i pozdrav svima ponovo. Evo na još jedan novi klip. Danas radimo jedan zidni sat. Ovo je Creality program za 3D modelovanje, to jest za 3D print. Sad radimo jednu spravicu koja će da nam pomogne da odradimo polokružno da isečemo drvo. Naravno to se na 3D štampaču štampa. Onda sam uključio malo proces da vidite kako to radi i na kraju finalni proizvod. Izgleda ovako, odradi ga perfektno, nema šrafljenja, nema ničega, znači sve to funkcioniše samo od sebe. Sada počušćujemo, ubacujemo dva klizača drvena i navlačimo. I sada šrafimo deo koji je frezerov, koji paše jedan kroz jedan na ovo, zato što sam to iskinuo što mi treba. Sad se to zašrafi i služi vam bukvalno kao šestar. Nešto fora kao šestar i možete u polukrugu do ne znam sad koliko god hoćete santimetar da isečete polukrug krug kako god. Ja sam sad u ovom slučaju radio polukrug na nekih 30 santimetra. Prečustio dasku za, za, za ploču ispod da to ne bi mrdalo jer frezer s njim nema zezanja. Onda se ubacuje frezer sa nožem, naravno sa, sa, sa glodalom koje je tanko da može to da seče i kao što vidite krenuo sam da seče mali sam ali ono desna, desan pipak mi je popustio i krenula je u spojnu stranu frezer ali nije oštetio naravno krenuo na spojnu stranu nije oštetio unutrašnjost samo polu kruga jedan krug ide na santimetar drugi ide santimetar i po do dva sljedeći i onda se i seče sada sečemo pet parčite po 5 cm za, za drugu polovinu sata naravno bezbednost na radu je preko bitna tako da uvek koristite ovakve sprave kad se ječete na cirkular nikad nemojte gurete prste tamo da im nije mesto sada sečemo te na meru to jest na visinu samog, samog polokruga Radimo pet parčeta, jedno parče se lepi u sam polukrug, a ostali parčići, ostali parčići idu po santimetar razmak. Vidio sam ga na internetu, vrlo je neobičan, eto ga na slici, ali toliko mi se svidio tako da sam morao da ga napravim. Naravno to je ono, eto, jedan poklon mom prijatelju, drugaru Milošu. Tako da, eto, danas idemo kod njega u goste, ja i Vesna, pa s tim da mu i, eto, odnese neki poklon, njemu se svidao na slici kako taj sat izgleda i onda sam mu i odradio. Sada na dihtu sve se to obrađuje na istu debljinu i male i polu krug, sve se to obrađuje na istu debljinu da bi ono izgledalo kako treba. Dik mašina je neverovatna stvar. E, sada se obrađuje na šmirlu, na, šmir, na, na kružnom šmirli, ali tu samo skidam ono, bukvalno neravnina ako postoje. Ovo sam ručno, ručno napravio, frezer još jedan, ali ovaj je za skidanje ivica. On služi samo za te stvari. Tako da sam ga ukombinovao, ovo je moj kombinirka 100. Na njoj imam 4-5 mašina i sve je to mobilno na točkovima tako da mogu da pomeram gdje ih hoću. Sada svaku ponosob obrađujem sve 4 ivice, obaram to jest sve 4 ivice da bi to izgledalo malo lepše nego ono klasično. Naravno ne bi trebali ovako da radite s frezerom kao ja sada prsti ne smijem ovako blizu da budu zna tu da i da pobegne ali eto ja sam tu malo ju ukapirao i ona mene ukapirala i ja nju sada sve to postavljamo na meru kako bi trebalo da dođe da bi obeležili dva parčeta to jest dva tipla drvena koja će da prođe kroz sve ove 
delove ujedno i da fiksiraju. Ovo je sam i štampo sam maketu, to jest i štampo sam video zbog samog ovog postavljanja kazaljki i minu ovih zapravo i sati da bi znao gde, kako, šta da dođe, jel to ručno i iz glave ne možete da odradite, to bi uvek je potrebno da imate jednu takvu šemu na kojoj ćete bukvalno da postavljate ovako nešto, jel ne možete da odradite ono iz glave gde je 2, gde je 4, gde je 7 i tako dalje. E da, sad sećemo dva tipla na 13 cm. Nalažem, sećemo dva tipla na 23 cm. Pošto je 43 kompletno širina, 23 cm sećemo dva komada. Sad obeležavamo liniju gde će da prođe. Tu mora strikno da bude totalno izmereno kako treba i izbušeno da ne bi slučajno neka se ne uklapa. Se ne bi, da se slučajno neka ne uklopi u, u samu u samu meru. Naravno, svaku obeležavamo uglomer. E sada određujemo sredinu, ako su sve daske, to je zbile su 3 cm, to je skinuto na 2,5, sad je na 1,25 sredina i tu obeležavamo sredinu da bi izbušili na svaku od ovih po dve rupe, da bi ovi dva tipla drvena mogli da prođu kroz sve delove i da se pričuste gore u polokrug. Sve se buše skroz, osim polukruga, u njega idu rupe po 2 cm i u prvu, u prvi ovaj deo, najmanji ide rupa, idu dve rupe po 2 cm, ništa više. Sada na ovu rotacijonu ili kružnu šmirlu, a ne, sada radimo, sada bušimo. Ovdje mi imao zgučen prostor, nisam ovo zašafio zato što ona neće da bude tu. Ona je tu trenutno, njeno mjesto ću da pomerim, zato što ne mogu tu da radim sa većim delovima. Ovo je samo za sitne delove, tako da ću da je pomerim. A u svakom slučaju izbušujemo rupe na svaku. Sada sve te postavljamo, isprobavam da vidim kako će to da bude, onda uzimam lepak i polako punim sve strane lepkom. To je sve delove. Ovaj deo kao što sam i rekao njega zalepim za ovaj za polukrug, naravno da je to mogo da bude iz jednog dela, ali fora je ta što ne, naprotiv treba da bude ovako zalepljen jedan za drugi. I sada ih postavljamo sve, iskoristio sam ove parčiće drvenih tiplova da mi bude razmak. I sada stege i ostavimo nekih pola sata da se to osuši. Kao što vidite osušilo se, povadim sada sve ove drvene tipove koje su mi služile za razmak i ubacujem šmirglu 120, mislim da je prva, sljedeće je 220 i onda šmirglam to sa te dve šmirglu, da to bude onako ispolirano lepo od šmirgla. Naravno, ta ivica mora da se napuni kompletno. 
između prve i polokruga i onda to radim piljevinom i lepkom mešam lepak i piljevinu. Posle toga naravno ove delove ne možete mašinom da ošmirlate kako treba, tako da ruka je tu zakon što se toga tiče i samih ovih palca, ivica, sve to mora ručno da se odradi. Sad zaštitnu traku lepimo da bi mogli desnu stranu to je polu krug moja desna sad kad gledam u klip ali leva moja strana je u radu da bi mogo da je na uljem uljem onda zaštitimo tu stranu i desnu stranu farbamo farbom to je spreo dobili smo opet neku strukturu to mi je bio i, 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 i interes da dobijem ono strukturu drveta da se ne izgubi to da je to od drveta onda s druge strane kad smo sve to završili ovo već drugi dan ovdje to je drugi dan, sino sam počeo, danas sam završio. Sada vadimo rupu gdje će da bude sam, sam mehanizam sata. On mora da bude potopljen unutra da bi bio nul, na nulu sa zidom kad se zakači. A i s druge strane da bi kazaljke mogle s druge strane da se, da se, da se uhvate. Stavlja se lepak, lepi se mehanizam. Tu je moralo ono da se premerava, da se obeležava, da ne bi neki pobegao, jer jednostavno mora svaki sat da, da, da svoja kazaljka da stane na mesto gdje treba, a ne ono da bukvalno beka. To mi je i ona maketa dosta pomogla. Logo moj sam zalepio u desnom uglu. Sekundar u samo farba u bijelo da bi ono bilo malo i upadljivo i da izgleda lepše. I taj sat izgleda baš ovako. Eto sad sam čisto za klip zakačio sat u radionicu, znači tu ide jedna slika banacka prava. Ovo je samo za klip. To je taj sat, on ide u poklon mom prijatelju i drugaru. Kao što vidite, desna strana ima strukturu ono baš drveta što mi je i interes bio da, da odradim. Ovo je klip na brzinu, to jest mali je posao, projekt je mali, ali meni znači. Tako da hvala svima koji su gledali i veliki pozdrav.